శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు రుక్మిణీ దేవిని వివాహం చేసుకోవడం కోసం కుండీన నగరానికి రథం ఎక్కి బయలుదేరుతూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఈ రకంగా యజ్ఞజ్యోతుడు రుక్మిణీ దేవి యొక్క సందేశాన్ని వినిపించాడు అదంతా కూడా పూర్తిగా విన్నాడు ఆ విదర్భరాజ కుమార్తె పంపించినటువంటి సందేశాన్ని పూర్తిగా విన్నాడు ఆవిడ యొక్క రూపం ఆవిడ యొక్క సౌందర్యం ఆవిడ యొక్క చక్కదనం ఇవన్నీ కూడా చాలా సావధానంగా ఆలకించాడు ఇప్పుడు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నటువంటి అగ్నిజ్యోతముడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన చెయ్యి అలా పట్టుకున్నాడు పట్టుకుని నవ్వుతూ చెప్తూ ఉన్నాడు ఓ బ్రాహ్మణోత్తమా ఓ అగ్నిజ్యోతమా ఆ చేతిని ఇలా పట్టుకుని ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నాడు కనీయమీ ధనాతలపు గాఢము ఓ బ్రాహ్మణోత్తమా చెప్తూ ఉన్నాను వినవయ్య విదర్భ రాజు కుమార్తె అయినటువంటి ఆ రుక్మిణీ దేవి మీద నా తలపు గాఢము నాకు విపరీతమైనటువంటి కోరిక ఉన్నది ఆవిడ నేను వివాహం చేసుకుని తీరుతాను నాకు ఎన్నడు నాకు ఎప్పుడు కూడా రాత్రి నిద్ర కూడా పట్టలేదయ్యా ఆవిడ మీద నాకు అంత కోరిక ఉన్నది కురుగురాధురే నాకెన్నడు నా వివాహము సహింపగ రుక్మి తరంతు కీడు నే మున్ను ఎరుగును ఇంతేకాదు ఇంకో విషయం కూడా తెలుసు ఏమిటి అంటే ఆ విదర్భరాజు కుమారుడు రుక్మి అతడికి వాళ్ళ చెల్లెలైనటువంటి రుక్మిణిని నేను వివాహం చేసుకోవటం ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఈ విషయం కూడా నాకు తెలిసయ్యా నా వివాహము సహింపగ రుక్మి తలంతు కీడు నే మున్ను ఎరుగు ఈ పెళ్లి ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఇష్టం లేకపోవడంతో ఆయన నాకేదో కీడు చేయాలి అని చూస్తున్నాడు అది కూడా నాకు తెలుసు నేను ముందు ఎరుగుదు ఇవన్నీ నాకు తెలిసయ్యా పరుణము కలడంచి కుమారుని తెత్తు విద్యున్నత ఆ శత్రువుల సైన్యాన్ని అందరినీ కూడా సంహరించి ఆ కుమార్తె రుక్మిణి దేవిని నేను తీసుకొస్తానయ్యా విద్యున్నత మానుదచ్చి నవన్ని చికెన్ వడి తెచ్చు కై వడి కొయ్యని మధించి అగ్ని జ్వాలను బయటికి తీసుకొచ్చినట్టుగా వీళ్ళందరినీ కూడా సంహరించి ఆ రుక్మిణీ దేవిని నేను తీసుకొస్తాను పరుణము కలడంచి కుమారుని తెచ్చు వాళ్ళందరిని సంహరించి నేను తీసుకొస్తానయ్యా అని స్వచ్చద విదర్భ భూమికి స్వచ్ఛద భూపకుని పురము సురిచిర లీలం తెచ్చద పాలం వేల్విడి వచ్చద అడ్డం పురిపుడు వచ్చిన తోడం ఎవరు ఆట వచ్చినా సరే నేను ఆగను నేను వచ్చేస్తాను నేను ఇంటం చేస్తాను వాళ్ళందరినీ నాశనం చేస్తాను వాళ్ళందరినీ సంహరిస్తాను ఆ రుక్మిణి నేను తీసుకొస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఎంత అభయం ఇస్తూ ఉన్నాడు నీకు ఏం పర్లేదు నేను వస్తానని చెప్పో అంటున్నాడు వచ్చేద విదర్భ భూమికి తొచ్చేద బిడ్పక పురము ఆ బిడ్పక నీక మది మందిరంలో వస్తాను నేను సురిచిర నీలం తెచ్చేద బాలం వేర్మిడి వచ్చేద అడ్డం పులికులు వచ్చిన తోడం వచ్చినటువంటి శత్రువులు ఎవరిన్నా కనుక అడ్డం వచ్చినట్లయితే వాళ్ళందరినీ కూడా సంహరించేసి ఆ పిల్లని తీసుకుని రుక్మిణి దేవిని తీసుకుని నేను ఇక్కడికి వచ్చేస్తానయ్యా నీకు ఏం భయం లేదు నేను వస్తాను అభయ వచ్చాడు ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఈ విధంగా అభయం ఇచ్చాడో వెంటనే ఈ కృష్ణుడు ఇప్పుడు అగ్నిజ్యోతుడిని అడిగాడు ఇంతకీ ముహూర్తం ఎప్పుడయ్యా అన్నాడు ముహూర్తం ఎప్పుడు అంటే మనం ఎప్పుడు బయలుదేరాలి ఆ ముహూర్తానికి వివాహం కావాలి అందుకని ముహూర్తం ఎప్పుడు అని అడిగాడు 
సరే చెప్పాడు అటు నుంచి అక్కడ నుంచి కోరండి ముహూర్తం ఇది అని ఇప్పుడు దాగుకుండా పిలిచాడు రథం సిద్ధం చేయమని ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఈ రథాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నారు సైత్యం సుగ్రీవం మేఘపుష్పం వలాహకం నాలుగు గురాలి గురాల పేర్లు సేపియము సుగ్రీవము మేఘపట్టము వలాహకము అనేవి గురాల పేర్లు ఈ మొత్తం నాలుగు గురాలు ఈ నాలుగు గురాలని కూడా తీసుకొచ్చారు రథాన్ని కట్టారు సారథి సిద్ధంగా అందుతూనే ఉన్నాడు పరమాత్ముడు ఊ అంటే రథంగా అత్త బయలుదేరి సిద్ధంగా ఉన్నాడు సారథి ఇప్పుడు సిద్ధ సంకల్పుడైనటువంటి ఈ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అగ్ని జ్యోతముడి యొక్క చేయ పట్టుకుని అతడితో పాటుగా అతడు కూడా రథం లెక్కించుకున్నాడు ఆయన వదిలిపెట్టి సరిపోల ఆయన కూడా చేపట్టి రథం ఎక్కించాడు ఇద్దరు రథంలో కూర్చున్నారు ముహూర్తం రేపే తెల్లవార్తి ముహూర్తం త్వరగా వెళ్ళిపోవాలి అందుకని సారథికి చెప్పాడు తెల్ల వారేటప్పటికి మనం విదర్భ నగరంలో ఉండాలి గుండెర నగరంలో విదర్భ దేశంలో అక్కడ ఉండాలి మనం అలా చెప్పి రథంలో కూర్చున్నాడు ఇప్పుడు ఈ రథం బయలుదేరింది అక్కడ పెట్టుకుంటు ఆ మహారథు తన కుమార్తెని శిశుపాలుడికి ఇచ్చి వివాహం చేయడం కోసం అని అన్ని రకాలైనటువంటి ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు పెళ్లి పనులన్నీ చెక్క 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 జరిగిపోతూ ఉన్నాయి రాజు గారికి ఇష్టం లేదు తమ కుమార్తెని శిశుపాలుడికి ఇచ్చి వివాహం చేయటం అనేది కానీ ఏం చేయలేనటువంటి పరిస్థితి కుమారుడైనటువంటి రుక్మి వాడు మహాదుర్మార్గు తండ్రి మాట వాడు వెళ్ళు వాడు చెప్పినట్టే తండ్రి వినాలి అందుకని ఈ శిశుపాలుడిని వాడే పట్టుకొచ్చాడు శిశుపాలుడికి ఇచ్చి వివాహం చేస్తాను వాడు పెళ్లి పనులు పెళ్లికి జరిగిపోతూ ఉన్నాయి ఆ పెళ్లి పనులు ఎలా జరుగుతున్నాయి చూడండి రచ్చలు గంతలు రాజ మార్గములు విపణ దేశములు విశదములుగా చేసిరి నగరం తగుడా అలంకరించారు చందులు గొందులు రాజవీధులు అంగడి ప్రదేశాలు అవన్నీ కూడా శుభ్రంగా ఊడ్చేశారు ముందు తలా మీద లేరు మరి ఆ రోజుల సిమెంట్ రోడ్లును తా రోడ్లు లేవు కదా ఉన్నటువంటి కేవ్ కేవలము మట్టి రోడ్లు మహా అయితే ఇప్పుడు మనం వేసుకునే రబీస్ రోడ్లు వేస్తుండేవాళ్ళు దుమ్ము లేవకుండా దాని మీద ఆవు పేడతో కలిపిన నేలతో కలాపి అనేది జల్లేరు రచ్చలు కంతలు రాజ మార్గములు విపణ దేశములు విశదములుగా చేసి ఇవన్నీ కూడా శుభ్రంగా ఊడ్చేశారు చందన శక్తతో ఎమ్ములు కలయంగ జల్లిది మంచి గంధం మంచి గంధం ఉంటే ఇక్కడ బయట దొరికే మనం వాడుకునే గంధం కాదు స్వచ్ఛమైనటువంటి మంచి గంధం సువాసనలు వేస్తలేయండి గంధం అది నీళ్లలో కలిపి తల్లారు మంచి గంధం నీళ్లు తల్లారు ఆ పాటలైనంతా కూడా చందన చిక్తతో ఎంపులు కలయంగ తల్లిది కలవడమును రమణీయ వివిల తోరణములు గట్టిది సకల గృహంబుల చక్క చేసి ఇలా గంధపు నీళ్లు తల్లి అంటే సుగంధ ద్రవ్యాలు తెల్లారు చల్లి ప్రతి ఇంటికి కూడా తోరణాలు కట్టారు అంటే శుభకార్యం జరుగుతుంది అనే విషయం తెలిసేటట్టుగా తోరణాలని కూడా తోరణాలతో అన్ని గృహాలు కూడా ఒక్క రాజగృహమే కాదు అన్ని గృహాలు కూడా తోరణాలతో అలంకరించారు అలా అలంకరించి కర్పూర కుంకుమ అగరుదు గొంబులు పెట్టేది అతివలు పురుషులు అన్ని ఎడల అతివలు పురుషులు అందరూ కూడా ఒకళ్ళు కాదు ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి జనం అంతా కూడా స్త్రీలు పురుషులు అందరూ కూడా కర్పూర కుంకుమ అగరుదు గొంబులు పెట్టిరి 
తర్కూరం కుంకుమ అలాగే ఇప్పుడు మనకి అగరు వస్తుంది అగరు దూపములు అగరు అంటే ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది అగరు అనేది మనం పచ్చరి కుంటూ అడిగితే చెప్తాడు కృష్ణ అగరు అని అడగలుతాడు మనం ఎప్పుడు నాకు హోమాలు చేసేటప్పుడు పూర్ణావుతిలా వెళ్తాం కృష్ణ అగరు అని అంటాడు నల్లగా ఉంటుంది అయితే మారు ముక్క ముక్కలు ముక్కలుగా ఉంటుంది అవి సువాసన వేదలుతూ ఉంటుంది అగరవంతులు తయారు చేసి దాన్ని పుడుతుంది కాబట్టి అవన్నీ కూడా కర్పూర కుంకుమ అగరు ధూపములు పెట్టి అతువులు పురుషులు అన్ని ఎడల ఆ ఊరంతా కూడా ఇవి పరిచేశాడు వివిధ వస్త్రములు వివిధ మాయాంబరణం వివిధ మాయాంబరణం లేపములు అమరి ఉండి అఖిల వాక్యములు మహాప్రీతి మోహించి ఉత్సవమున నగరము ఒప్పి ఉండి అందరూ కూడా కొత్త కొత్త బట్టలు కట్టుకున్నారు ఒంటి మంచి లేపనాలు పూసుకున్నారు సువర్ణ వంటికి పూసుకున్నారు మంగళ తూర్యారోములన్నీ కూడా మోగుతూ ఉన్నాయి అఖిల వాక్యములు మహాప్రీతి మోహించి చాలా ఉత్సాహంగా అమితమైనటువంటి ప్రేమతో ఇష్టంతో ఈ వాక్యాలని కూడా మోహిస్తూ ఉన్నారు ఉత్సవం బొన నగరము ఉప్పి ఉండి అలా వివాహ మహోత్సవంలో ఆ నగరం అంతా కూడా ముడి తేలుతూ ఉన్నది ఈ రకంగా వాళ్ళంతా కూడా ఈ ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేశారు ఆ తర్వాత ఇక ఇప్పుడు పెళ్లి కార్యక్రమం వివాహ కార్యక్రమం ఇందులో భాగంగా అంత జరుగుతూ ఉన్నది భీష్మకుడు శాస్త్రోక్తంగా అంటే శాస్త్రంలో చెప్పినటువంటి రీతిగా ముందుగా పితృదేవతలను ఆవాహన చేశాడు పితృదేవతలను ఆవాహన చేస్తాం ఆ పితృదేవతల్ని ముందు పూజిస్తాము ఒక్క విషయం చూడండి ఏ రకమైనటువంటి శుభకార్యం జరిగినా సరే ఇంట్లో ముందు పితృదేవతలకి పూజ అనేది జరుగుతుంది వివాహంలో పితృదేవతలకు పూజ జరుగుతుంది అలాగే ఉపనయనంలో నాంది ముఖము అని అంటాము దాన్నే మన వాళ్ళంతా నంది ముఖం నంది మొహం అంటారు అది నంది మొహము కాదు దొరకపోతు మొహము కాదు నాంది ముఖము అంటే పితృదేవతలను ఆహ్వానం చేసి వాళ్ళకి అక్కడ భోజనాలు పెడతారు బ్రహ్మచారి భోజనాలు పెడతారు చూడండి అక్కడ వాళ్ళంతా కూడా పితృదేవతల ప్రతీకలుగా అక్కడ భోజనాలు పెట్టడం జరుగుతుంది కాబట్టి అవన్నీ కూడా చేశాడు ఇక బ్రాహ్మణోత్తములను పిలిపించారు వాళ్ళందరినీ పూజించారు వాళ్ళకి బట్టలు పెట్టారు వాళ్ళకి గూరి కానుకలు ఇచ్చారు భోజనాలు పెట్టారు భోజనాలు పెట్టి మహానుభావులారా మీరు మా అమ్మాయిని దీవించండి దాని జీవితం సుఖంగా జరగాలి అందుకని మీరు మా అమ్మాయిని దీవించండి అన్నారు ఇక్కడ దీవెనలు తీసుకునేటప్పుడు దీవించే వ్యక్తి తృప్తిగా సంతృప్తిగా జీవి దీవించాలి అందుకే వాళ్ళకి బట్టలు పెట్టారు అవి కూడా పట్టు వస్త్రాలు పెట్టారు బంగారు నగలు ఇచ్చారు భోజనాలు పెట్టారు ఇప్పుడు వాళ్ళని దీవించమని అడిగారు సరే వాళ్ళంతా మంగళాశీసులు అందించారు ఇక ఇప్పుడు ఈ రుక్మిణీదేవిని పెళ్లి కూతురు చేయాలి తలస్నానం చేయించారు ఆవిడ నూతన వస్త్రాలు కట్టారు రత్నాల ఆభరణాలతో ఆవిడ అలంకరించారు అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులంతా చతుర్వేదాలతోనూ ఆవిడని ఆశీర్వదించారు యోగ యజస్సామ అధర్మణ వేదాలు నాలుగు వేదాలతోనూ కూడా ఆవిడని ఆశీర్వదించారు స్వచ్ఛ పుణ్యాహవచనం చేశారు నిర్విఘ్నంగా ఈ వివాహం స్పర్శవంతం కావాలి అని రాక్షాకంకణం కట్టారు ఇప్పుడు ఈ పురోహితులంతా కూడా గ్రహశాంతి కోసం వేదంలో చెప్పినట్టుగా నవగ్రహాలకి హోమం చేశారు ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండాలి అని గ్రహశాంతి కోసం హోమం చేశారు భీష్మకుడు అంటే ఈ మహారాజు గారు 
నూతన దంపతుల యొక్క క్షేమం కోసం అని బ్రాహ్మణులకి దానాలు ఇచ్చాడు ఏ దానం ఇచ్చాడు నువ్వులు ఆవులు వెండి బంగారం వస్త్రాలు ఇవన్నీ కూడా దానం ఇచ్చాడు రాజుగారు కదా అందుకని దానం గురించి భారీ ఎత్తులు ఉంటాయి ఎవరైతే తాహతులు తగ్గట్టుగా వాళ్ళు దానం ఇయ్యాలి అలాగే ఈ భీష్మ మహారాజు అందరికీ దానాలు కూడా ఇచ్చాడు ఆయన కోరిక ఏమిటి అంటే వివాహం అనేది నిర్విఘ్నంగా జరగాలి అందుకు ఈ తపన తపన ఇక ఇప్పుడు చూడండి బట సంగంబులతో రథావులతో భద్రే భద్రే భయుదంతో పటు వేగాన్విత గోడ గౌరజముతో బంధు ప్రియ శ్రేణితో తడు సంబ్రంబుతో ఎంత 
ఉన్నా కూడా ఒక పక్షం ఎవరు ఈ శిశుపాలుడు ఈ రుక్మి ఈ జనాసద్దులు వీళ్ళంతా కూడా ఒక పక్షం ఏమైనా సరే ఈ శిశుపాలుడికి రుక్మిడికి వివాహం చేయాలి అనేది వీళ్ళ యొక్క సంకల్పం అందుకని బుద్ధులకు కృష్ణ బలభద్రుడు వచ్చిన బాధద్రోహి నిర్మందల వృత్తి చేజ్యునికి మానుడి కూర్చేద మంచు
కూర్చున్నాడా ఏం జరుగుతోంది ఏం తెలియటం లేదు వివాహ ప్రయత్నాలు అనేవి కూడా కుమ్మరంగా జరిగిపోతూ ఉన్నాయి కాలదిక్కలు తిరిగిపోతూ ఉన్నది తెల్లవారితే ముహూర్తం దగ్గరకు వచ్చేసి ముహూర్తం కూడా మరి ఏమిటి తొరుకు ఏ రకమైనటువంటి కబురు లేదు కానీ నేను ఏం చేయాలి భయపడుతూ అలా భయపడుతూ లగం వెళ్ళి వివాహం గదిచే ఏలరాడు ఆ గోవిందు సమయం మించిపోతుంది ముహూర్తం దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది ఎంతవరకు పడమట్టుకోడు రాదు ఏలరాడు గోవిందుడు నా మనస్తత్వం కూడా ఆందోళన చెందుతూ ఉన్నది
ಪೃಥ್ವಿಗೆಂತ ತಗಲೇದಿಡ ಚೆಜ್ಜನಗಿತ್ತನಂತ ಉಣ್ಣ ಹಾಡನು ಗೌರಿಕೆ ಈಶ್ವರಿಗೆ ನಾವಲನು ತೃಪಲೇದು ತೃಪಲೇದು ನೇಡನು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣು ಕೋಡನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣು ಆಯ್ನ ಚಲು ಆ ದ್ವಾರಕಾನ ಇರಲಿ ಬೆಳ್ಳು ಉಂಡಳು ವಾಸುದೇವುಡು ಆಯ್ನ ಒಕ್ಕಾನ ಒಕ್ಕವಾಳು ಬೆಳ್ಳಿನ ಆಯ್ನ ಒಕ್ಕಾನ ಚೆಪ್ಪುಂಡಳು ಈಗ ಪೋಟೆ ಮಳ್ಳಿ ಎವರಿತೋ ಏನ ಕಬಡ್ಡಿ ಚೇದಾಮ ಅಂಟೇ ಇಂಕಾ ನಮ್ಮಕವೆನಟ್ಟುಂಟು ವಾಳು ಎವರುನ್ನಾರು ಎವರಿತೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಏನ್ ನೇನು ಎವರಿ ಪಾಮೆಂಚಾರ ಇಪ್ಪುಡು ಹರಿ ನಮ್ಮನೆ ಚೀರಡಿ ಇಟ್ಟ ಬಂದುಡನು ಲೇಡನು ಇಂಕಾ ನಾನು ನಮ್ಮಕವೆನಟ್ಟುಂಟು ವಾಳು ಎವರು ಲೇರು ಕದಾ ಇಂಕ ಗೌರಿಗೆ ಈಶ್ವರಿಗೆ ನಾವರನು ತೊಲ್ಪಲೇದು ನೇಡುದು ಆ ಭಗವಂತುಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯಲೇದಯ್ಯ ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏ ರಕಂಗಾನು ಕೂಡ ಜಾಲಿ ದಯ ಅನೇಟಟ್ಟುಂಟು ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಕನ್ನ ನೀನು ಏಮಿ ಚೇಲೇನು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಧ ಪಡ್ತೋ ನನಗೆ ಅಲಾ ಚಿಂಟಿತ್ತು ಚಪ್ಪಲು ತಲ್ಲಿಗಿಂತಲು ಮುಚಿಕ್ಕು ದಿಸಲ್ ದರಹಾಸ ಚಂದ್ರಿಗನು ಕಪ್ಪದವು ವಕ್ತಾಮರ ಸುಗಂಧ ಸಮಾಗತ ಭಂಗ ಸಂಗಮ ರೊಪ್ಪದು ನಿದ್ರ ಕೈ ಕೊಡದು ರೋಜ ಪರಸ್ಪರ ಮುಕ್ತ ಹಾರಮನು ಇಪ್ಪದು ಕೃಷ್ಣ ಮಾರ್ಗರತ ಭಿಕ್ಷಣ ಪಂಕ್ತುಲು ಇಪ್ಪದೆಪ್ಪುಡು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಉಂಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಟ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಟ್ಲೇದು ತನ್ನ ತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಟಲೇದು ಮುಖಾನಿಗೆ ಆ ಮುಖಾನ್ನೆ ಅಂದಂಗಾ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಟಂ ಲೇದು ನಿದ್ರ ಹೋದು ಭೋಜನ ಚೇಯದು ಇಲ್ಲ ಆವಿಡ ಅನೇಕ ರಕಾಲಗಾ ಮಾತ ಮುಟ್ಟು ಉಂಡದಿ ತುಳುವುದು ಕಣ್ಣುಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ತೋಯ ಕಣಂಬುಲು ಕೊಕ್ಕು ಚಕ್ಕಗಾ ಮುಡವದು ಮೆಚ್ಚಿ ನಿಂಗೈಸಿ ಮುಟ್ಟಡಗುಂದನದು ಅನ್ನ ಮೇವಿಯನ್ನು ಕೊಡವದು ನೀರಮನು ಕೂಡದು ನೀರಮನು ಕೊಡದು ಕೋರಿಮಿ ಕೇರಮು ಜೇಸಿ ಪಚ್ಚಮುನ್ನೊಡವದು ಒಲಗಿ ಉಣ ವಿನೋದವು ಜೇಯದು ಸಾಮಾನ್ಯಗಾ ಕಾದು ಮೃಗನಾಭಿ ಮುಗನಾಭಿ ಅಲದದು ಮೃಗರಾಜ ಮಜ್ಜಮ ಜಲ ಮಲವಾಡದು ಜಲ ಜಗಂದಿ ಕತ್ತೂರಿ ಕತ್ತು ಕಂಬಿಟ್ಕೊಟ್ಲೇದು ಸ್ನಾನ ಜೈಟಲೇದು ಮುಗರಂಬುಲುಳದು ಮುಗರ ಸನ್ನೆಬ ಮುಖಿ ಪೂಲ ಜನಮಲು ಪೂ ಪೋಣಿ ತಾಲೂಕೋಲು ಜಡ ಬೇಸ್ಕೋಲು ಪೂಲು ಬೆಟ್ಕೋಲು ಮೊನಗೇಳಿ ಕೋರದು ನಜಾ ತರೋಚನ ಹಂಸಂಬು ಬೆಂಪದು ಹಂಸ ಗಮನ ಮನಾಲೋಗಿ ವೇರಂಚನಾನಿ ಕಟ್ಟಲೇದು ತಾನು ಪೆಚ್ಚುತ್ತೂ ಉಂಡಿಟ್ಟುವಂಟಿ ಆ ಹಂಸರು ಅವೆನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಉನ್ನಾಯೋ ಒಟ್ಟು ಪಠಿಸ್ಕೊಟ್ಟಲೇದು ಲತಲ ಪೋಷಿಂ ಪದು ಲತಲಿ ಲತಿಕ ಲಲಿತ ದೇಹ ತೊಡವಲು ತೊಡವದು ತೊಡವು ತೊಡವು ಅಕ್ಕಡ ಉನ್ನಟ್ಟುವಂಟಿ ಆ ಪೋಲ ಚೆಟ್ಲ ಗಂಟಿಗೆ ನೀನು ಕೂಡ ಪೋಯಿಟಲೇದು ತೆಲಕೆ ಮಿಡ ದುಡುದುಟ ತೆಲಕೆನಿ ತೆಲಕಂಬು ಕಮಲ ಕಮಲ ಗೃಹಮು ದೊರದು ಕಮಲ ಹತ್ತ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿ ತನ್ನು ಕರುಣ ಕೈ ಕೊನ ವನ ಮಾರಿ ರಾಡು ತಗವು ಮಾರಿ ಎನ್ನುತ್ತು ತನ್ನ ವಿವಾಹ ಚೇಸ್ಕೊಟ್ಟಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮಡು ರಾವಟಂ ಲೇದು ಇಂಕ ರಾಡು ಅನಿ ಅನ್ಯ ರಕಾಲಗಾನು ಕೂಡ ವಿರಕ್ತಿ ಚೆಂದಿನಟ್ಟುವಂಟಿದೆ ಅಲಾ ಬಾಧ ಪಡ್ತು ಅತನ ಕೋಸಂ ಎದುರು ಚೂಪುಲು ಚೂಸ್ತೂ ಉಂಡದು ಮಲಗನ್ ಮೆಲ್ಲನಿ ಗಾಲಿಗನ್ ಪಟುರಲನ್ನ ಆವಿಡ 
చేయవలసిన పనులు ఏవి కూడా చేయటం లేదు మన్మధ అగ్నిలో పూర్తిగా మాడిపోతూ ఉన్నది అటువంటి సమయంలో అగ్ని జ్యోతరుడు వచ్చాడు ఆ అగ్ని జ్యోతరుడు యొక్క ఒక్క లక్షణాలను బట్టి జరిగిన విషయం అంతా ఉడావని 